Hello, hello. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back. How are you? Hi, Mirna, Janet. Hi, Adriana. Hi, Ricardo. Hi, Norma. Hi, Evelyn. Hello, Adriana. Hi, Marcela. Hello, Ricardo. Welcome. Are you ready for your English class? Welcome, everybody. Are you ready for your English class? Hello, hello. Can you hear me? Ready, teacher. Hey, Daniel. Daniel, how are you? Are you ready for your English class? Welcome. Hello, Ricardo. How are you? Hello, I find. Thank you, and you? Very good. Adela Martinez, how are you? All right, thank you, Adela Martinez. Mirna, Hi, Jan thank you. How are you? How are you? Nice Very to meet you. Nice to meet you. Very good. Jay Contreras, how mm -hmm. are you? All right, Jay Contreras, excellent, welcome. Daniel Guerra, how are you? How are you, teacher? Awesome, awesome. All right, who can tell me what was your homework from yesterday's class? ¿Qué fue su tarea de la clase de ayer? A, B, C, D, E, F, G. Eh, les voy a pedir que mantengan sus micrófonos en silencio, por favor, porque se escucha bastante interferencia. Gracias. Everybody, listen, please. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Su tarea era memorizarse el ABCs. The first three words. That's right. A, B, C. Teníamos que memorizarnos el ABC. Levante la mano el que se memorizó el ABC. Levante la mano. Quiero ver, quiero ver. Levante, gracias Ricardo, levantó la mano. Gracias Ricardo, sin fuego, levantó la mano. ¿Quién más memorizó el ABC? Ok. Mm -hmm. Ok, eh, en este momento quiero que escuchen y repitan, por favor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? One more time, everybody, everybody, one more time, everybody. 
Repeat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, everybody, everybody, Q, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R, S, T, U, V, Double X X Y and Z. Now I know my A B C's. Next time, won't you sing with me? All right. Les voy a poner la última parte en el grupo del chat ok sería now I know my ABC's next time won't you sing with me. Okay, todos mírenlo y lo repiten. Repeat. Now I know. Todos repiten. Now I know. Now. My ABCs. ABCs. Next time. Next, next time, time. Won't, you, won't you won't you sing with me with me sing with me okay very good so vamos a cantar everybody listen and repeat no le quite el silencio a su micrófono a b c d e F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Okay, en este momento vamos a practicar en parejas y después vamos a regresar a la sesión principal y lo van a cantar con su pareja para la clase. Are you ready? Are you ready? Yes. Okay, ¿qué vamos a hacer? What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? En parejas. Adela, no la veo en pareja. Ricardo, no lo veo en pareja. Alexander, no lo veo en pareja. Fátima Ramírez, no la veo en pareja. José Benigno, no lo veo en pareja. Isaac Flores, necesito que ingresen con su pareja. Wendy de Ramírez, necesito que ingrese con su pareja. Josué Montenegro, no lo veo que ingresó con su pareja. Gabriela Urrutia, no veo que ingresó con su pareja. Marcela Marroquín, veo que no ingresó con su pareja. Eh, buenas noches, acabo de buenas. ingresar, teacher. Ah, ok. Eh, voy a poner, usted estaba trabajando con Daniel. Vamos a ponerla con Daniel Wendy. Thank you. En este momento nos Thank fuimos. You. Gracias. Reina la vamos a poner con Adriana. Uh, ¿Quién más? Fátima la vamos a poner 
con Paola. Tiene que darle clic donde dice ingresar a sesión privada. Sí, sí. Y ya sí. no llaman. A, B, C, B, C, D, E, F, G, e, H, H, I, J, K, L, M, M, O, P, P, Q, R, S, T, U. B, D, W, X, Y, C, C, L, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, 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 Y, C, C, L. Ok. Si quieres, ¿tiene problema con alguna palabra? Este, eh, sí, en la J. J, este, A, B, C, D, J, la J. No, la, la H. Digámoslo las dos. H. Vaya. La dos. Sí. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L. M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C, C, L, A, B, C, K, K. ¿En cuál se quedó? Dije, esta, esta me cuesta la X. X. La X, X. Es como ah. X de X. <ríe> Ah, ok, lo volvemos a hacer. Vaya. Es mi hijo, no le da caso. D, E, F, G, H, I, J, K, K, L, M, M. Hola. Hola, hola. Welcome back, ladies hola. and gentlemen. Hola. All right. Hola. Now. Yeah. Okay. Now, what we're going to do is we're going to go ahead and aquí, debajo del video, donde dice the alphabet 1.6, nos vamos a ir a la aplicación que dice Vocaru. Así. Y se van a grabar diciendo el ABCs. A, B, C, D, E, F, G. De allí se va a escuchar. E, E, F, G. A, B, 
C, D, E, F, G. Pero usted lo va a decir todo. Después va a darle clic donde dice guardar y compartir. Después le va a dar clic a los dos cuadritos y va a copiar el link. Después va a ir aquí a la plataforma donde está el video 1.6 de alphabet, el abecedario. Y le va a dar donde dice discusión, discussion. Y le va a dar clic donde dice añadir una publicación. Donde dice título, le va a escribir the alphabet. Y aquí va a darle pegar al link y enviar. Any questions? Any questions? Ok. Yeah. Eh, cada quien lo va a hacer en su plataforma. Lo van a hacer en parejas. Les voy a pedir que no le quite el silencio a su micrófono, por favor. No quitarle el silencio al micrófono, por favor. Eh, vamos a escribirlo. Lo vamos a grabar cada quien en su plataforma en parejas. Are you ready? No. Are you ready? Okay, let's yes. go. Vámonos. Veo que José Benigno no entró con, sus, son, con su compañero en la sesión privada. Veo que Gabriela Urrutia tampoco ingresó a la sesión privada. Gabriela Alejandra Urrutia es la misma. Gabriela Urrutia, ¿por qué tiene dos conexiones, Gabriela? Eh, Wendy de Ramírez no ingresó a la sesión privada. Gabriela Urrutia no ingresó a la sesión privada. José Benigno García no ingresó a la sesión privada. Teacher, disculpe, tengo problemas con mi internet. No me no estaba. Oh, es ok. Sí. Trabaje con José ¿Me puede porque agregar, él. Por... No, 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 está bien. Trabaje con José. Aquí está José. Hola, José, ¿escuchas? José, ¿estás allí? Hola, hola, José. Probando, probando. Uno, dos, tres. José, José. Ok, veo que a José no le funciona el micrófono. Hola, hola. Oh, hola, sí hola, funciona. Sí. Hola, amigo. Eh, ¿Puede trabajar sí. con Wendy, por favor? De acuerdo. Gracias. Yo creo que a Gabriela tampoco le funcionan la, los micrófonos. Tiene dos micrófonos, eh, pero ni uno le funciona. Gabriela, ¿estás ahí? Hola, hola. Ok. H I O K L es que me da errores el bocaro. No puedo, no puedo grabar. Me sale, me da error. De verdad. Uh -huh. No le sale así como. No le sale como. Ay, está. Sale como unas letras chinas. No le sale así. No. Le di compartir ahí mi pantalla. ¿Así? Ay, no. no le sale eso. Mire la, el, cómo aparece el, el, la página. No, pero me de A, e, B, B pequeña. Y yo con B. B. Ah, 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 pues ahí está. La, eh, parece que le estaba dando error. Uh -huh, pero, vamos a ver. Boca. Ro, punto com. Uh -huh. 
Cuando leo. Ajá. Pueden compartir el link en el grupo del WhatsApp, por favor. Ya. Yeah. Ah, ok. Gracias. Porque, um, si quiere, las dos cantemos, o una primero. Ah, el, ahorita quiere que compartamos el link del, de esta. ¿Del audio? Del, no, del, del. Yo creo que es la página, dijo él. Del Bocaro. Ajá. O no. En el WhatsApp. Yo, yo creo que es el audio. Aquí lo voy a mandar. Yo lo mando. Sí, yo lo mandé. Esperemos que no lo puedo copiar. Ya lo copié ahí, déjelo. De todas maneras, ya lo mandé. Vale, entonces. Lo grabamos. ¿O cómo cantamos la dos juntas? Ella es cantado. Yo he cantado. <risa> Él lo hizo así, pero yo no. Sí. O sea, vaya, es que repasémoslo, pero no he cantado, vos sí. <risa> yo creo. <risa> A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, W creo que es. X, Y, C. Ajá. Ajá. Ahora repítamelo usted. Ok, voy yo. Uh, A, B, C, D, E. D. Primero, D, E. E, H, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. R, S, T, U, V, W, X, Y, C. X, Y, C. Ajá. X, Y, C. Ajá. Ahora. Cantémoslo. <ríe> no, yo no lo voy a cantar. <ríe> si quieres. <ríe> Así yo digo que es normal o no. Es que yo no. No voy. sé si dijo. Ajá. Lo voy a grabar usted ahorita. Pero Después le voy a poner silencio a mi micrófono. Vaya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, X, T, U, V, W, X, Y, C. Creo que ya lo hice. Y a vos mandé el copio el link y todo eso para lo que dijo él. Quiero escuchar. Ya escuché. Ya me olvidé cachar el chacal. El M M O P Q R S y U V W X Y C Guardar Pero no sé si hay que subirlo O copiamos el link El link Copiar Y lo pegamos En el en la plataforma, en la de el 1.6 que dijo él. Aquí está 1.6. Había que subirlo en el, en el WhatsApp. Veo que, ah, usted lo subió en el WhatsApp, ¿verdad? No, no. Yo solo puse el link. No, tiene que ponerlo en... Aquí en la, donde dice añadir, creo, añade una. Sí, una publicación, creo. Uh -huh. Sí. Eso es lo que no sé yo también. Oh, Perdón. All right, welcome back, ladies Eso and gentlemen. Lo... Are you finished? No. 
Ok, le queda de tarea. Si no terminó, le queda de tarea. Eh, allí mandaron el link eh, al grupo del WhatsApp. ¿Todos lo vieron? Yes. Este, yo yes. Me, me pude meter a la plataforma, pero no pude grabar. No sé. Yes. Me tiene que hacer de toda una computadora, porque yo del teléfono lo estoy haciendo. Okay. Ah, no, no salía la. That's para okay. That's okay. Si no lo pudo hacer, es su tarea. Ok, okay. ready, let's okay. por, por favor mantener los micrófonos en silencio. Gracias. All right, we're going to look at the next activity, which is going to be spelling check. In this activity, you are going to click here. Le vamos a dar click acá, donde está el triangulito. Por favor, no le quite el silencio a su micrófono. Por favor, no le quite el silencio al micrófono. Eh, por favor, no quite el silencio a su micrófono. Eh, Alguien se puede comunicar con Paola Ponce directamente, por favor, si pueden en el WhatsApp. Gracias. All right, let's look at the next activity. We are going to click right here. And we are going to listen to the audio. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No. My name is spelled S-A-R-A. -A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. -A. Got it. Thanks. Thank you. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? -E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No. no. It's 
spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. All right. In pairs. In pairs. Ready? Let's go. Negro. <risa> ¿Qué puede ser mamá? Porque me veía bien carón. Y eso. Oh. ¿Cómo empezamos? Vamos a, bueno, vamos a deletrear nuestros nombres o, o vamos a hacer la, activi la actividad que dijo aquí, ¿verdad? En el... Uh -huh. Ah, vale. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Uh -huh. Me imagino que vamos a contestar nada más el, el, la actividad esta, ¿verdad? Que está en el... Uh -huh. en la que él mencionó. Ah, sí. Vale. Entonces, como un, alguien va a compartir la, la, la pantalla para escuchar o, o todo, igual. Bueno. Yo ya lo tengo finalizado, pero no sé si lo haré, cómo lo haremos. Mm. En la primera me sale, bueno. Diga, o sea, comparemos. Ajá, en la primera me sale John, pero el, el uno, ¿verdad? Ah, digamos, ah, la A, digamos. Ah, va, la A, la B. Okay. En el 2 me sale también el A. Correcto, a mi cara. Ajá. Sí. En el 3 el B. El B. Uh -huh. En el 4 me sale el A. Y en el 5 me sale el A. Correcto, a mi también. Y los demás no lo han hecho. O lo, o lo hacemos así. Lo hacemos. Oh, ok, veo que la mayoría ya lo terminó. ¿Quién me puede dar la respuesta para la número uno, A o B? ¿Era el A? Ah, correcto. <risa> número dos, A o B. A también. Ajá. Ah, número tres, A o B. 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 Very good. Número cuatro, A o B. 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 Excelente. Número 5, A o B. A. 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 Perfecto. Excelente. All right. Let's move forward. By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Al final de esta clase, ustedes aprenderán cómo formar oraciones y preguntas usando el verbo to be o ser estar. Quiero ver que todos tengan su lapicero y su libreta en mano para tomar apuntes. Quiero ver que todos estén tomando apuntes. Gracias. Hi, everyone. ¿Todos escuchan? Ok. Yeah. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M, for the pronouns you, we, and they. Quiero ver que todos are, estén tomando apuntes. And the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So, um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. 
you can see the meaning of those contractions towards the right hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. OK, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. And we're going to say he is. Um, uh, mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they. Uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not. Uh, then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow some. Does anybody have any questions at this moment? Do you have any questions at this moment? Yo tengo una pregunta. Yes. En el segundo ejemplo que mm -hmm. pone I am an English teacher. Yes. De esa, ¿Hay alguna regla para, para que se ocupe después de un el verbo to be como este complemento de am o de a? Mm -hmm, mm -hmm. Very good question. Cuando el nombre empieza en un sonido vocal, se pone an. Por ejemplo, English es una vocal. E, English. Teacher. Se le pone an o arquitecto. An architect porque es con a, ah, architect, o ingeniero, an engineer, porque es una vocal. Ok. 
pero cuando es una consonante se le pone a, por ejemplo, a mechanic, m, mechanic, uh -huh. consonante, police, a police, uh -huh. a teacher, a doctor, porque es consonante. Está bien, gracias. Thank you. Otra pregunta antes que continuemos. Okay, listen please. It's very similar with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, teacher all right and then we put a question mark at the end so how would we form the next one um, he is Mario okay if I want to ask the question I'm going to change the verb to be to the beginning and I'm going to say is he Mario okay is he a mechanic? Is is he at work? Are they? my co-workers now what I would like for you to do is to give some examples of your own okay now we are going to go here añadir una publicación título B, verb questions. Va a escribir cinco ejemplos. One, two, three, four, five. Cinco ejemplos. Primero la pregunta. Are you a student? Y de ahí la respuesta. I am a student. Is he your 
teacher. He is my teacher. Cinco ejemplos. Pregunta y respuesta. Y después le va a enviar. Any questions? Any questions? No. Okay. No. All right. Let's do it. Ready? Let's go. In pairs.
está la plataforma. Si... Pero usted puede hacer, usted puede, tiene como decirlo, usted puede hacer, puede el inglés. No, poquito. Poquito. Sí. Yo voy a buscar unos libros para la otra clase, si estos libros yo los tengo. ¿De veras? Sí. Ah, qué bueno. Más rápido. Sí, sí, son los mismos que se ocupan para, los voy a buscar. Uh -huh. Para ah, tener okay. más o menos una idea, porque aquí siento yo que es muy poquito. Ya no van sí. a sacar. Cabal. Sí, qué bueno. Ahí la idea es aprender y avanzar, ¿verdad? si usted tiene ese recurso. Eso no lo voy a hacer. Lo del, al, lo del alfabeto lo iba a hacer, pero me, 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 me crucé ahí mm, con la otra muchacha. Okay. Pero lo voy a hacer, en, como dijo, que de tarea. Me Ajá, imagino, igual yo a mí me acá de tarea. Me imagino que esta de tarea también la va a dejar. Sí, porque correcto. Que, sí, porque en enviarlo. mi caso no. Sí, hay que enviar. Todo eso lo que se tiene que enviar. Y, y el audio, el audio donde nos íbamos a grabar, ¿lo, lo logró hacer usted? No, no lo logré Tampoco. hacer. Porque este, porque es que por, por quererle explicar a la otra muchacha, Ajá, me salí. Se le, y se le fue el tiempo. Ah, Fíjese. Ya, sí, sí. Sí, pero lo mejor creo yo que es tener dos equipos, ya sea que el celular o dos celulares o la tableta. Sí, no, para que en un, no. un uno esté en la plataforma y en el otro en la videoconferencia. Mm, no, fíjese que como da chance aquí va. Uh -huh. Cuando usted se sale, cuando le da, le da la oportunidad de, de, de hacer la actividad, uh -huh. ahí, ahí usted puede entrar a, a la otra. Sí, va. Ajá, sí, con el teléfono. Uh. Terminaron o necesita más tiempo? Two more minutes, please. Okay, more time. All right. Yes. Ready? Let's go.
All right, all right, ladies and gentlemen. Is everybody finished? All right. Si no terminó, le queda de tarea. Now we are going to look at section 1.10, instructions. Complete the conversations by filling in the blanks. Instrucciones. Complete las conversaciones rellenando los espacios en blanco. For example, excuse me, are you Stephen Carson? No, mm, not. Y aquí en el cuadrito va a escribir la respuesta. For example, I'm. Asegúrese que está poniendo un apóstrofe y no un tilde. Porque si pone tilde, no le lee el tilde como apóstrofe la plataforma. Le va a salir mal. Así que asegúrese que es un símbolo de apóstrofe y no un tilde. ¿Ready? ¿Ready? Yes. Ready. Okay. Any questions? Okay. Any questions? Not. No questions. No question. Okay, let's go. Practice, practice, practice. Practice, practice, practice. ¿Cómo va con la clase? Eh, más o menos ahí callándole que cae no le entiendo <risa> está difícil mm. no está tan difícil lo que pasa es que a veces no hay no tenemos muchos recursos verdad Ajá. sí bueno yo desde el teléfono lo estoy haciendo pero me está costando un poco sí la mayoría está más así okay. hola se unió otra sí mire y ese, y ese de él se mete que está llenando ese espacio donde yo no sé. Eh, lo que pasa es que ahí como que ese de la, eh, como que él continuó en otra, en otra sección ya de la clase. No sé por qué no nos había sacado y nos incorporó a la, a la reunión principal. Ah, no, pero donde él, donde él está explicando es, me pareció que ya lo, ya lo, ya lo he visto. Uf, uf, uf. Mm. Usted. Sí, que la clase prácticamente ya se va a terminar. Mejor. <risa> <risa> Después voy a ver, voy a meterme aquí a ver si, si puedo. All right, ladies and gentlemen, time's up. Por favor, completen la sección 1 y empiecen la sección 2. Y los vemos lunes. Bye bye. 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 All right. Good night. Good night. Good night. Bye. See you Monday. Good night. Good Monday. Bye. See you. Bye. Bye. See you tomorrow. <laughs> See you Monday. Good Monday. Monday. <laughs>